人在看见你。你还来我家干什么？我女儿马上就要出国了，你就死了这条心吧。我问你，文森凯在哪儿？你说的就是那个拯救九龙湖的英雄吧？他不是已经被你们供起来了吗？明浩，你根本不配做饭店的主人。配做嘉轩的父亲，林冲锋，我告诉你，我李荣豪得不到的东西，谁都甭想得到。董事长，您看起来有些疲惫，要不要出去放松一下？我们已经派人把文泽凯给救去了。什么？静点，大夫说了，文子凯伤的不是很重，而且我们已经报警了，别担心。我哥一定要坚持住，一定要坚持住。我和爸爸他也不能失去他。别担心，你哥一定会没事的，别太担心了。
我特别想知道以前的你是什么样子。对不起啊，我一直都错怪你了。我把你当成一个冷酷无情、一味追求成功感的人了。其实我都没有好好的去了解。吃不喝的，他这个年纪怎么扛得住？嗯，你去休息吧。爸。我知道你现在谁也不想见，什么也不想说。可是我不能像其他人一样放弃你，我不愿意看到你现在这个样子。以前我总是惹你生气，总是做一些你不喜欢的事情。其实我是故意的。这些年，因为因为妈妈的事情，我一直挺恨你的。我一直觉得是你害死了妈妈。我觉得自己很孤独，我觉得世界上没有人爱我，所以老是跟你作对。可是后来我发现，我。
我这样一点都不快乐。爸，不管别人怎么说你，不管你做了什么，你都是我在这个世上唯一的亲人。我永远都不会离开你。这段时间，在饭店我学会了一样东西，那就是宽容。我不知道你生意上的事，我只知道饭店的每个人都很善良，所以爸。我请你不要再为难他们了，爸。我们把过去都忘了，重新开始好吗？我做了好长时间的梦，在梦里见到你，你好美啊舍不得这里啊。嗯，饭店的好多东西我都舍不得，海伦姐的直率，刘经理的可爱，还有你。也许
，人只有经历过一些东西，才会成熟吧。你对饭店管理那么感兴趣，多学一些这方面的知识，将来一定有用。嗯，好好学习，别给我们丢脸。我才不会呢。走了，能给我一个拥抱吗？就当送别。记得这里吗？当然记得啦！那一次你让我给你当导游陪你玩，我就从来没见过像你这么霸道的人。爱上我这么一个霸道的人，你后悔吗？如果有选择的话，我才不会爱上你这个傻瓜呢！明知道李荣浩对你不利，你还一个人去见他，你是不知道我有多担心你啊！我怕见不到你这个大傻瓜。不管李荣浩。他对饭店做了些什么？毕竟我跟他是有合同的，是我欠他的。有些事情必须要解决掉。可他是这么一个不择手段的人，你还要去送死？如果不是他们发现你的话，我……你答应我以后不要再做这么傻的事情，不要再让我担心，好好照顾自己。童心，这次我为了能够凑足饭店的股份。我借了很多钱，现在我真的是一无所有。你还会接受一个这样的吗？你好，巴拿，下半辈子我做你的老板，你给我打工。你是说，你愿意接受我？这算正式求婚吗？不，我一定会给你一个世界上最特别的求婚，到时候你一定要嫁给我。那个不一定。